बोले ठीक है इसमें मिर्जा जट डाल देते हैं एंड दे लव द आइडिया वो तेनु मिर्जा जट ने आंख दे इन इंडिया दे मेड मी फील एज इफ आई वाज माइकल जैक्सन बिस्मिल्लाम असलम व्यूज आप देख रहे हैं अल्फा वेब बाय सैमरी दादा पावर्ड बाय सोशियन और जैसे कि हम सबको पता है कि हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं सुपर सोल की जिसमें हम आपको उन मेहमानों से मिलवाते हैं जो कि ना सिर्फ डिफरेंट शोबा ज़िंदगी से उनका ताल्लुक होता है बल्कि वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे कि चैरिटी जैसे कि अपने मुल्क के कल्चर को अपने नरेटिव को सामने लेकर आना और अपने डिपार्टमेंट के हवाले से वो उस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत सिंगर भी हैं वो सिंगिंग के अंदर भी हैं वो एक्टिंग में भी हैं डायरेक्शन में भी हैं और सबसे बढ़कर जो उनकी प्यारी आदत है कि वो चैरिटी के काम में सोशल वर्क के काम में जहां उन्हें मौका मिलता है वो जरूर हमारे साथ चलते हैं और हमारे साथ आज मौजूद है नुमान जावेद साहब असल कैसे हैं नुमान थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको हमने कहा और आप थैंक यू थैंक यू तो नवान अपनी सिंगिंग करियर के बारे में आप खुद बताइए कि आपने ये स्टार्ट कैसे किया और इसमें आप आपको मतलब बेसिकली क्या ऐसा दुख था या क्या है? ऐसा मसला क्या हुआ कि आप इस तरफ आए इन ऑल ऑनेस्टी आई मीन आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ सिंगर मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी गाना गाऊँगा या मेरा कभी भी शोबिस से या आर्ट से कोई ताल्लुक होगा इवन दो I'm crazy about movies, and I think the reason I became a singer is because of movies, so that I could get to direct, and okay. I could get to be in front of the camera and also behind the camera. And uh, I think that's it. Because growing up, I actually wanted to be a doctor. But my father didn't teach me to read. He was the first man in the world. Why? I have no idea. I mean, I asked him, but I didn't get any logical answer. He was like, "No, we don't want you to go to college. 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 We don't want you to go to I have lived a very unique, very weird kind of life. Mostly, लोगों की ये life नहीं होती है and people find it really hard to relate to me. जब मैं वो बात करता हूँ अक्सर मेरी बातें तलख सख्त लगती हैं लेकिन उसके पीछे मेरी हकीकत कुछ और है दुनिया की हकीकत कुछ और होती है तो फिर शायद वो समझ नहीं पाते आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर मुझसे मेरी पढ़ाई छीन लगी एंड आई वॉज एन ए प्लस स्टूडेंट मतलब मैंने जिंदगी में कभी पढ़ाई की नहीं बिकॉज मुझे जरूरत नहीं पड़ी हर चीज इतनी ग्रेजुअली इतनी स्पीड से समझ आती थी जो पिकअप थी वो इतनी तेज थी कि मुझे लगता था यार प्रॉब्लम ही नहीं है and i wanted to be a doctor so that i could help people mujhe yaad hai ek bar bike se gira tha to tetanus ka teeka lagwane ke liye jate hain to uski wajah se shayad main jinna hospital ya something like this kisi ek hospital mein gaya jo government owned tha aur uske halaat bahut bure the aur wo mera bachpan tha aur aaj bhi uske halaat utne hi bure hain kuch nahi badla hukumatein badli sab kuch badla lekin us hospital ke halaat nahi badle to then i thought ke yaar mujhe ab logo ke liye kuch karna hai jab wo nahi hua and uh, i couldn't complete my studies i felt very insecure left behind ki mere dost aage chale gaye and uh, stuff like that and then eventually some odd day uh, mera ek aur bhi masla raha hai zindagi mein ki i have to say the right thing hmm. i i think it's my duty to say the right thing regardless ke samne koi bhi hai to apparently phir wo kabhi jo bade hote hain unko ye baat nahi pasand aati ki ya chhota to sanu gala suna rahe hain sanu samjha rahe hain bilkul to that mindset mindset came into play and apparently i was let go mere apne ghar walon ne mujhe disown kar diya like literally disown kar diya and how old were you at that time 17 17 yeah okay and uh, since that day onwards i've been living alone all alone all alone on your own like on like a 17 own. years ka bachcha apne aap ko kaise look after kar sakta hai main monetary wise bhi puchna chahti hu ki fir aapne jobs ki ya kya kiya yes i have worked um, आई थिंक मैकडोनल्ड्स में मैंने काम किया है और उसके बाद डिफरेंट कुछ चैनल्स पे जॉब की थी बट क्योंकि बचपन से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल रहा है एंड आई हैव दिस स्क्रिप्ट ऑन इंग्लिश एंड ऑल स्टार तो उसकी वजह से कुछ चीजें आसान रही एंड मैकडोनल्ड में क्या करते थे यार जो वो कहते थे करते थे कहते थे यार ये बाथरूम साफ करते थे वो भी करते थे वो कहते थे ये यहां से कूड़ा उठाते थे वो भी उठा देते थे तो इसमें इशू नहीं था 
तो दो से तीन हजार रुपये मिलता था अपने लिए काफी था और आपने अपनी जगह रेंट आउट की और अपना और फिर वहाँ से सिंगिंग का मतलब आपके स्पेशली जो दर्द तिनहाई एक गाना था वो आपका बहुत मतलब हिट भी हुआ तो आपने उस सक्सेस को फिर कैसे लिया मैंने आपको हमेशा जैसे व्यूज़ आई वांट टू शेयर दिस थिंग आई हैव सीन दिस गाय ऑलवेज सो डाउन टू अर्थ अल्लाह ने आपको इज्जत भी दी अल्लाह ने आपको एक मुकाम भी दिया और मैं तो खैर ये वो करती भी हूँ हर जगह पोर्ट्रेट के मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मैं बुलाऊँ जो नुमान मुझे ना नहीं कर सकती सो तो आपने उस सक्सेस को फिर कैसे लिया और वो वो उस गाने के बारे में मुझे बताओ उस गाने के बारे में ये था कि आई वॉज लिविंग अलोन और कोई तीसरी चौथी चौथी या पाँचवीं मंजिल के ऊपर मेरा फ्लैट था जो बहुत मरमरा के मैंने लिया था और मेरे पास पैसे नहीं थे कि उसमें मैं पंखा लगा सकता तो जून जुलाई की गर्मी वगैरह छः से आठ महीने मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं पंखा लगाता आई दर आई कुड अफोर्ड टू पे द रेंट या आई कुड अफोर्ड टू गेट अ फैन फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉल वज बिन वेरी प्राउड प्राउड नॉज एज इन के एम स्नॉबिश के हाँ मैं बहुत वो हूँ बट एक खुदार आदमी होता है ना मुझे कभी किसी के आगे हाथ करना अच्छा नहीं लगा तो आई वॉज लिविंग दैट वन प्लेस एंड इट वॉज रियली हॉट और मुझे और उसके बाद में वो जो मेरी हालत होती थी the only thing that I could afford was water. तो एक दिन में कुछ छः आठ दस लीटर पानी मैं पीता था बिकॉज उसके अलावा डिहाइड्रेशन उसका खतरा था एंड तब वो अचानक से वो जो मेरा तीन से चार तालों वाला गिटार था जो एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया हुआ था जिसके अंदर तारे भी टूट चुके हैं आई फोर पचास रुपए की स्ट्रिंग है तो तब गाते गाते मुझसे बना दर्द तनहाई में उसकी एक इंस्परेशन ही दशते तनहाई तो वहाँ से अचानक से वो जहन में कहीं होती इसलिए कहते हैं कि जब आपने कोई काम करना है अगर आपने राइटर बनना है तो पढ़े आपने म्यूजिशियन बनना है तो सुने जितना सुन सकते हैं बिकॉज ये चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं आर्ट्स इज ऑल अबाउट इंस्परेशन एक पेंटर इंस्पायर होता है अल्लाह की तकलीक से और तो कुछ बनाना शुरू कर देता है उसको ड्रा करना शुरू कर देता है तो इंस्परेशन इज इम्पॉर्टेंट तो दैट इज़ वेर इट केम फ्राम एक कॉर्ड बजाया तो दर्द तनहाई में एंड फिर उसकी एक स्ट्रगल है जब वो गाना बना और पहला जुमला क्या तुमने गाया जब पहला जुमला था दर्द तनहाई ट्रेन में खड़े होके गया था मैं छब्बीस घंटे का सफर खड़े होके मैंने तय किया था बिकॉज पैसे नहीं थे आधे पैसे थे तो जिस टिकट कलेक्टर्स आते हैं उनको बोला तो जबरदस्ती चढ़ गया तो बोला यार तुम्हारे पास तो पूरे पैसे नहीं तो सीट तो तुम्हें नहीं मिलेगी मैंने कहा मैं खड़ा होकर चला जाऊंगा तो ये आधे पैसे पकड़ दे तो फिर मैं वहाँ खड़ा हो गया छब्बीस घंटों का कराची पहुँचा वहाँ जाके आए मेट सदफ स्टेरियोज और उनको जाके सुनाया थोड़ी बहुत बात हुई बट नथिंग है खाली हाथ वापस आ गए एंड फिर मेरा एक दोस्त था शान ही इज़ फ्राम यू तो उसने बोला यार योर द टोन ऑफ योर वॉइस इज़ वेरी बॉलीवुड काइंड So why don't you approach Bollywood? And I was like, I I don't know anybody in Bollywood. I'm not well connected. पहला तो मेरा music से कोई तालुक ही नहीं रहा ज़िंदगी भर. तो जब हुआ तो I didn't know people. तो उसने मुझे कहीं से भट्ट साहब का email address arrange करके दिया. अच्छा. So I sent him the song. And, and he called you. Yeah, within within a week. ओके okay. यहाँ पे मुझे दस साल लग गए लोगों को समझाने में उनको समझ नहीं आई और उनको एक हफ्ते में हफ्ते आपके व्हाट्सएप के नोट से समझ आ गई के ईमेल से आके और आपने यही गाना यही गुनगुना के भेजा ओके और 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 फिर आपने इंडियन इंडस्ट्री के साथ काम किया और आपको वहाँ पे बहुत नाम भी मिला हाँ और उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आई थिंक इंडियन इंडस्ट्री के जब हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट में ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें कॉमन है बट I I don't want to say, but I want to share this thing that they respect and they regard artist if 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 they are good. हमारे यहाँ पे अभी भी वो है कि अगर nepotism तो हर जगह ही होता है लेकिन यहाँ ज़्यादा मुझे लगता है at times. यहाँ पे nepotism, lobbyism यहाँ बहुत सारे problems हैं. Reason being के देखें हर आदमी को ना अपनी जगह का पता होना चाहिए और उसको उसपे खुश होना चाहिए. हाँ. हमारे यहाँ पे होता क्या है कि for instance in India they made me feel as if I was माइकल जैक्सन मतलब मैं कुछ भी नहीं था तब वो मुझे अगर नॉर्मली भी ट्रीट करते आई वुड हैव वु ओके यार चलो शुक्र है मुझे मौका मिल रहा है कहीं गाना गाने का और मेरा गाना एक मूवी में आ रहा है बट दे ट्रीटेड मी लाइक अ रॉक स्टार कि जैसे मैं कुछ हूँ इट जस्ट एलिवेटेड माई कॉन्फिडेंस एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म बेटर और उसके पीछे उनकी दो चीज़ें एक तो ये कि वो 
अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जिसका जो ड्यू क्रेडिट है वो उसको देते हैं एंड सेकेंडली दे आर नॉट इनसिक्योर कि अगर हम इसको इज्जत देंगे तो हमारी तो नहीं कम हो जाएगी दे अंडरस्टैंड दिस आइडियोलॉजी कि हम इसको स्टार बनाएंगे तो इससे हम चार गुना कमाएंगे इसको चार गुना नाम मिलेगा हमें उससे चार गुना ज्यादा फायदा होगा This is what corporate thinking This is should what corporate be. Thinking should be. हाँ. हमारे यहाँ पे क्या आता है कि फॉर इंस्टेंस मैं किसी चैनल पे जाऊँ या किसी के साथ काम करूँ तो नॉट के सब लोग ऐसे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहा बट जो रियलिटी मैंने ऑब्जर्व की कि जो वहाँ पे चैनल पे एक जॉब कर रहा है ना आदमी जिसका काम है सिर्फ कॉन्टेंट का हेड और फलाना है कुछ ऐसा बना है वो समझता है कि मैं सिंगर से बड़ा हूँ मैं हाँ. आर्टिस्ट से बड़ा हूँ जिसके आर्ट को मैं बेच रहा हूँ जिसके सर पर मेरा चैनल चलता है मैं उससे बड़ा हूँ बिकॉज मैं एक फिरत के उस लेवल पे बैठा हूँ कि इस बेचारे को मैं काम दे रहा हूँ हाँ। तो इसको मेरे पाओ या चाटने चाहिए तलवे चाटने चाहिए पैरों को हाथ लगा आके खासा घोड़े फाड़ के खासा खासा ये करना चाहिए बट दिस इज नॉट हाउ इट इज दिस इज नॉट इट स्पोज टू बी जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री स्लैक कर रही है और द मिनट समबडी बिकम्स एनी थिंग दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ लॉबी और उसके बाद सिर्फ वो लॉबी उसके अगेंस्ट काम करती है वो लॉबी उसके अगेंस्ट एक चैनल उस चैनल के अगेंस्ट इस तरह का चक्कर नहीं है इंडिया उधर चैनल्स की मूवीज नहीं होती वहाँ एक प्रोडक्शन हाउस की मूवी आती है जिसको सब चैनल्स ऑन करते हैं अपने उस पर प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से उनके स्टार ज्यादा बड़े स्टार हैं जिसकी वजह से उनको ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है हम लोग क्या करते हैं वो बिजनेस को बिजनेस रहने देते हैं हमारे यहाँ पे इट बिकम्स वेरी पर्सनल यार अगर किसी एक और सिंगर है वो दूसरे सिंगर के साथ कोलेबरेट नहीं करना चाहता बिकॉज उसको अपना दुश्मन समझता है एंड आर्ट इज ऑल अबाउट कोलेबरेशन हम यहाँ पे जो लोग बैठते हैं एक दो और चार लोग और हैं जिसमें से दो से तीन लोग कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं कंटेंट को देख रहे हैं आर्ट मीन्स के कोलेबरेट करें एक दूसरे के साथ बट हमारे ईगोज हमारी इनसिक्योरिटीज अंदर आ जाती है कि यार ये मुझसे अच्छा ना हो जाए फलाना हर जमाने में हर एक से कोई ना कोई अच्छा रहा है hmm. आज दुनिया का जो बेस्ट सिंगर होगा उससे भी अच्छा किसी घर में एक बैठा हुआ इंसान होगा जो उसको आके हिला देगा मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ मैं कहता हूँ यार मैं अपने आपको किस मुंह से सिंगर कहता हूँ कितने अच्छे सिंगर तो ये है बिल्कुल मुझ पर तो सिर्फ अल्लाह का करम है हम अल्लाह के करम को अपनी सलाहियत समझते हैं बेवकूफाना बात है वो जिसे चाहे इज्जत दे जिसे चाहे जिल्दत दे वी नीड टू अंडरस्टैंड और जिसको इज्जत मिली वो हम्बल हो जाए वो इस को और ऑनर करे और लोगों के साथ ज्यादा प्यार से पेश आए हमें लगता है यार एक एटीट्यूड बना आ यार वो क्या ना यार आई हैव बीन डूइंग दिस आउट तो मैं ये किया मैं जानता हूं तो कोई भी जाहिर कर लेगा हम्म hmm. hmm. प्यार से बात करना ज्यादा बड़ी इज्जत है एग्जैक्टली बट दिस इज दे डोंट अंडरस्टैंड दे डोंट अंडरस्टैंड अच्छा फिर आपने कितना अरसा इंडिया में काम किया और फिर वापस आए ये सारा किस इंडिया में मैंने भट्ट साहब के साथ दो गाने किए उसके बाद एक ये वाला और एक दर्द तन्हाई में एक था मैच चला ओके और एक मैंने फिर किया यमला पगला दीवाना का म्यूजिक एज अ म्यूजिक डायरेक्टर ये कैसा एक्सपीरियंस है क्योंकि आप शुरू से डायरेक्टर बनना चाहते थे जिस तरह अभी आपने बात की है तो आप ऑब्वियसली ये रेलेवेंट तो हैं दोनों चीज़ें एक दूसरे से बट हाउ डिड यू मेक इट एंड यू मस्ट इन्जॉय इट सो मच आई एक्चुअली इन्जॉय इट मोर बिकॉज फॉर मी मेरे लिए कभी भी ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि मेरा कितना नाम हो रहा है मैं कितना मशहूर हो रहा हूँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहा है मेरे काम को लोग पसंद कर रहे हैं क्या इज इट कनेक्टिंग विद पीपल और वेन आई टुक ऑन दी जॉब ऑफ दी म्यूजिक डायरेक्टर तो उसमें मुझे था कि आई कुड हैव संग ऑल दो सॉन्ग्स माई सेल्फ मैं एक मीन आदमी हो जाता हूँ सारे गाने खुद गाना शुरू कर देता बट आई डिड नॉट सिंग अ सिंगल सॉन्ग जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर था तो उस फिल्म में मैंने खुद एक भी गाना नहीं गाया अच्छा हमारे यहाँ तो ये होता है कि प्रोड्यूसर भी खुद ही बन जाओ और हीरो भी खुद ही बन जाओ और माइलेज भी खुद ही उठा लो और मामू का बेटा और मेरा कजन मेरा भांजा वो भी एक्टर मेरा भाई भी एक्टर फलाना वो नहीं यार बी ऑनस्ट विद ये जॉब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब मैं फिल्म देखने जाता हूँ लेट से मैं अपनी पाकिस्तानी मूवी है कोई भी हॉलीवुड की मूवी देखने जाता हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी से वक्त निकालता हूँ उसके बाद मेरे पैसे खर्च होते हैं वहाँ पहुँचने के फिर वहाँ टिकट लेना कोई साथ गया तो उसका टिकट लेना फिर उसकी रिफ्रेशमेंट पॉपकॉर्न खाने सब कुछ करना वो करके फिर वो जो ज़िंदगी के दो से ढाई घंटे उधर देने तो मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अब आगे जाके मुझे बहुत ही थका हुआ प्रोडक्ट मिल जाए तो मेरे साथ ज्यादती है Hmm. हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हम सब का दिल होता है कैमरे के सामने हम सब स्टार बने लेकिन शायद सब स्टार बनने के लिए नहीं आए नहीं आए कुछ हाँ. को मानना पड़ेगा कि कुछ स्टार मेकर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल स्टार मेकर्स भी उतने बिहाइंड एंड दे कैन परफॉर्म वेरी वेल वेरी वेल कि आपको अगर मालूम है आपके पास रिसोर्सेज है फाइनल यस yes, अगर
जियो पे बिठा दे इस चैनल पे बिठा दे उस चैनल पे बिठा दे वो अगले दिन मशहूर है इसका ये मतलब नहीं कि वो टैलेंटेड है हां टैलेंट और मशहूर होना कमर्शियली फाइनेंशियली बट कमर्शियली स्टार होना इज समथिंग एल्स बहुत सारे लोग यहां बड़े स्टार्स हैं और इन देयर राइट दे आर रियली गुड बट फिल्म इज समथिंग एल्स फिल्म का म्यूजिक इज समथिंग एल्स आप बिग स्क्रीन एक्चुअली वो टोटली आप पॉप आर्टिस्ट से फिल्म का म्यूजिक नहीं करा सकते आपने पॉप आर्टिस्ट को लेना आप एज अ सिंगर ले लीजिए लेकिन कंपोजर फिल्म वाला लीजिए जिसको फिल्म की नो हाउ है फिल्म का म्यूजिक इज सिचुएशनल पॉप म्यूजिक इज इंस्पिरेशनल वो आपके अंदर से वैसे ही उठ के आते हैं तो ये चीजें हम लोग रियलाइज नहीं करते अच्छा नमान जिस तरह मूवी बना रहे थे उसके अंदर भी डिफरेंट ऐसे सीन्स होंगे कहीं पे आपको लगा होगा कि नहीं ये ऐड हो जाता कहीं पे मतलब जब आप अपने गाने की डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो उसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि इंटरेस्टिंग हो जो आप शेयर करना चाहें मैं यमला पगला की बात यमला पगला में हाँ उसमें बिल्कुल था देखें जो आर्टिस्ट होता है ना उसकी जो भी तकलीक करदा चीज़ होती है वो उसके लिए उसकी औलाद की तरह होती है ये तो मेरा बच्चा है इसको जिस तरह मैंने सजाया है ये ऐसे ही दिखेगा इसकी परवरिश भी ऐसे होगी तो उसी तरह गाना भी होता है अब यमला पगला के लिए जब चढ़ाते रंग बना और सुनते दरिया बना और दूसरे गाने बने तो मेरी जब मीटिंग हो रही थी उनको उन्होंने कहा यार हमें गाना बहुत पसंद है बट हमारी फिल्म की सिचुएशन में ये है कि जब बॉबी देओल की शादी और मंगनी है तो उसके बीच में उसका भाई सनी उठेगा सनी देओल उठेगा और यहाँ पर कुछ गाएगा मैंने गाना कंप्लीट दे दिया हुआ था बना बनाया म्यूजिक एंड एवरीथिंग एंड आई लाइक थिंकिंग इसको मैं क्या करूं उस चीज से मुझे समझ के आई कि वो फिल्म का म्यूजिक जो होता है वो फिल्म की सिचुएशन के लिए बनता है वो खाली मेलोडी नहीं होती जैसे पॉप मेलोडी होती है यार मेरे दिल में एक सोच आई मैंने गाना बना दिया उसके लिए मुझे सोचना पड़ा कि सिचुएशन है तो सिचुएशन के मुताबिक फिल्म बनेगा म्यूजिक बनेगा तो वहाँ पे फिर मैंने उनको आइडिया दिया कि चले थोड़ा गुस्से में भी था मैं कि यार मेरे चीज़ को आप पकड़ के चेंज कर रहे हैं फलाना एंड ऑल आई वाज लाइक कि नहीं तो चले ठीक है इसमें मिर्जा जट डाल देते हैं ओके दे लव दी आइडिया वो तेनु मिर्जा जट ने आख दे जस्ट एडिंग अ डिफरेंट एलिमेंट उसका फ़ायदा क्या हुआ कि गाने की मिनॉटनी टूटी वहाँ पे सनी देओल का उठना और उसका बीच में एंटर होना बना और वो सीक्वेंस वो सीक्वेंस बन गया बिकॉज उसमें फिल्म के अंदर उनकी एक लव ट्राइंगल इस तरह की सिचुएशन जो चल रही थी कि उसके बीच में दिखाना था उसकी प्रेजेंस वहाँ पे इंपॉर्टेंट थी और एट द एंड बिकॉज इट वाज अ लव सॉन्ग चढ़ा दे रंग तो वो सॉफ्टली एंड हो रहा था बट दे वर लाइक कि शादी का मौका है तो इसके एंड में ढोल होने चाहिए और पंजाब पंजाब दिखना चाहिए एंड दैट मेड सेंस देखिए रिगार्डलेस के मेलेडी पहले मेरी तरफ से कम्प्लीट थी बट आई वॉज बिग इनफ कि किसी और गाना किसी नहीं और वैसे भी आपने गाना गाने को भी किसी और को मेरा बनता नहीं था क्योंकि मेरा जानरा नहीं है वो मेरा अपना एक जानरा विच इज अ सिंगर सॉन्ग राइटर का जानरा रिगार्डलेस के आई एम अ वे बेटर कंपोजर एज अ सिंगर इन एज अपोज टू अ सिंगर मैं ज्यादा बेहतर कंपोज कर सकता हूँ और मेरी कुछ लिमिटेशन है बिकॉज मैं सिंगिंग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता मैं म्यूजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता तो मेरी कुछ लिमिटेशन है ना आई नो माई लिमिटेशन वेरी वेल तो उसकी वजह से जब मैंने गाना कंपोज कर लिया और उसको गवाने की बारी आई तो आई आई ऑप्टेड फॉर माय फ्रेंड अली परवेज मेहदी जो परवेज मेहदी साहब का बेटा है बिल्कुल कि वो इसको गाए बिकॉज वो उस तरह की गायकी गा सकता है मेरी तरफ तब मैं बात करूंगा जब मेरे जॉनरा का गाना होगा जैसे दर्द तनहाई जिसमें इमोशनल आउटबस्ट होगी ऊंचा चिल्ला के गाना फिर बिल्कुल लो में जाके को बात कहने लेकिन जो गाना मैसेज देने में तो मेरा म्यूजिक हाँ वो मैं बात करता हूँ लोगों से That's why it's more relatable. I understand. So this was a song, song, and I wanted Ali to sing it. इसके लिए in fact उन्होंने राहत भाई से भी गवाया तभी मैंने उनको बोला कि भाई ये राहत भाई के जानरा का गाना नहीं है उनका जानरा different है Let me decide the singer. लेकिन finally जब उनको बात समझ आई फिर आधे घंटे के अंदर इसका vocal हुआ अली ने अमेरिका में था उसको मैंने call किया He was on his job के भाई जाओ you have थर्टी minutes to prove yourself. Okay. So he ran like anything. Job लाइक एनी थिंग जॉब से भागा एंड went to his friend's house recorded the song aur wo beja and that was the song which was pictureized in the movie regardless ke rahat bhai ne gaya hua and rahat bhai generally bahut khatarnak aur bahut bade singer bilkul but unka genre nahi tha ye hame realize karna padega ki har aadmi ka genre jab yahan pakistan mein movie banti hai to kuch bahut bade naam hai is mulk ke jo baaki bahut acche hai but in their own right for their genre hmm. not for film music film aur, music aur is something else aur i think jo ye yamla pagla hai isne ekdam se pura जिस तरह ट्रेंड चेंज हो जाता है ना एक पंजाब की तरफ ट्रेंड चेंज हुआ था जैसे पहले एक थी मूवी कुछ मूवीज थी जैसे सिख के ऊपर गड्डी लैके जो ये इस टाइप मैं निकला गड्डी लैके मैं निकला गड्डी लैके इस तरह के एनी सो दिस वॉज 
you thoroughly enjoyed all these I things. I enjoyed so, it. So, if you choose to choose as a composer, as a director, as a singer, um, even aap acting, acting or modeling, I have seen you in modeling. I have done a lot of modeling, kiye, kaafi, acting, bhi kiye, but uh, in my mind, I think that acting is something else. Our acting practice is something else. So, there is a conflict in my mind. 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 और उसके अंदर एक जिद है, उसमें एक वो he's proud and I like that about him because he's always trying new innovative ideas, he's trying to go against the norms of the society and he works hard, he works hard, he studies, पढ़ा लिखा आदमी है, कैमरा भी जानता है, उसको चलाना भी कैसे है, एडिट करना भी जानता है, कलर ग्रेड करना भी जानता है, so he knows it all and I truly admire him for that. This is why he's always trying to do something different. Of course, he has limitations in terms that people don't understand, sponsors don't get, producers don't get that way. So, whatever he will do, he will do it with his own hands, just like he does with me. So, when he was talking about acting, he didn't have to say that he didn't have to say that. One cup of tea, please. No, I don't understand this. I would say, one cup of tea, please. This is how it is. That's all. So, it's not that it's wrong, I don't say it, because there is also a place of acting, but I have to do something else. I am more comfortable doing comedy. Okay. I enjoy it more than that, because it's my personality. So, I have a different type of acting. And you feel like you are acting? Yes. So, I enjoy it more than that, that I am a character. I like character acting, I don't want to become a hero. Hero is a very difficult job. You are standing up and you are looking at your hair, and you are looking at your hair. Okay. Now, people are reading my manager behind me, that, brother, let's go die, 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 it's all right. I don't care. अगर किसी को मेरी दाढ़ी से मुझसे मोहब्बत करनी है, मुझे इज्जत देनी है, तो भाई ना तो यार। मेरे काम पे मुझे दो, मेरी शकल छोड़ दो, मैं क्या कर रहा? हाँ, अगर जिस दिन मैं एक्टर बन के आऊँगा, उस दिन आप बोले कि आप यहाँ मॉडल बन के आऊँगा। मॉडल्स के लिए शर्त है कि वो खूबसूरत द मैं सिंगर हूँ मेरे लिए शर्त नहीं कि मैं खूबसूरत देखूँ आपके लिए शर्त है कि अच्छा गाएँ अच्छा गाऊँ अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करूँ हाँ 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 तो इससे सब आउट दैट ये वीडियो सोशोन के ताबून से पेश की गई है सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन